Vi er i denne måned i HA'er, lidt uden for Holstebro. Nogle siger måske, om ikke det er to måneder for tidligt, men det er det ikke. Det er ikke og markedet det gælder, men derimod præstens værksted. Vi skal indenfor i HA'er Kirke, en farvestrålende kirke, og der indsæder sognepræst Asger Petersen klar til en samtale i præstens værksted. Endnu en gang kan vi byde velkommen her til præstens værksted i H.A.R. Kirke. Det er med sovnepræst Asger Petersen. Og en af de tekster, der måske bliver kaldt Perlen af Jesu Lignelser, det er den, der skal møde os, den, der skal danne grundlag for vores samtale i dag. Ja, lignelsen om den fortabte søn. Den er, det er en meget lang lignelse, ja. men skal vi ikke have den i sin helhed? Jo, det skal vi da. Det er Lukas, der fortæller. Ja. Jesus sagde også, en mand havde to sønner. Den yngste sagde til faren, Far, giv mig den del af formuen, som tilkommer mig. Så delte han sin ejendom imellem dem. Nogle dage senere samlede den yngste alt sit sammen og rejste til et land langt borte. Der øslede han sin formue bort i et udsvævende liv. Da han havde sat det hele til, kom der en streng hungersnød i landet, og han begyndte at lide nød. Han gik så hen og holdt sig til hos en af landets borgere, som sendte ham ud på sine marker for at passe svin. Og han ønskede kun at spise sig med i de bønder, som svinene åd, men ingen gav ham noget. Da gik han i sig selv og tænkte, hvor mange daglejere hos min far har ikke mad i overflod, og her er jeg ved at sulte ihjel. Jeg vil bryde op og gå til min far og sige til ham, Far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kalde sin søn, Lad mig gå som en af dine daglejere. Så brød han op og kom til sin far. Og mens han endnu var langt borte, så hans far ham og fik medynk med ham og løb hen og faldt ham om halsen og kyssede ham. Sønnen sagde til ham, Far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Men faren sagde til sine tjenere, Skynd jer at kom med den fineste festdragt og giv ham den på. Sæt en ring på hans hånd og giv ham sko på fødderne, og kom med fedekalven, slag den, og lad os spise og feste. For min søn her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er fundet. Så gav de sig til at feste. Men den ældste søn var ude på marken. Da han var på vej hjem og nærmede sig huset, hørte han musik og dans. Og han kaldte på en af karlene og spurgte, hvad der var på færre. Han svarede, din bror er kommet, og din far har slagtet fedekalven, fordi han har fået ham tilbage i god behold. Da blev broren vred og ville ikke gå ind. Hans far gik sig ud og bad ham komme ind, men han svarede sin far, Nu har jeg tjent dig i så mange år, og aldrig overtrådt et eneste af dine bud. Men mig har du aldrig givet så meget som et kid, så jeg kunne feste med mine venner. Men din søn der som har øslet din ejendom bort sammen med skøger. Da han kom, slagtede du fedekalven til ham. Faren svarede, mit barn, du er altid hos mig, og alt mit er dit. Men nu burde vi feste og være glade, for din bror her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Det hedder, beretningen hedder lignelsen om den fortabte søn. Men der er jo flere, ja. der synes, at det er helt rigtigt. Det er, er der ikke flere om, Jo, det er et spørgsmål om, hvem af dem, der er mest fortabt. Man kunne også sige, at det er lignelsen om den barmhjertige far, øh, som man ud over det problem. Men de er jo begge to fortabte. Altså, den ene er fortabt, fordi han, han vil klare sig selv og, og forlade hjemmet og rejse hjemmefra. Og den anden er jo fortabt i sin øh, indignation i forhold til, til brugeren. Uh, han siger til sidst til faren, din søn der, altså han anerkender ham ikke engang som broren, som bror længere, 
Og hvor faren siger, at din bror er jo kommet hjem. Altså det der med relationen. Han, øh, han er også fortabt i sin, sin selvretfærdighed. Nu har jeg i alle de år. Altså vi kan jo næsten kende det for os selv. <laughs> Hvis man skulle skrive en novelle, så kunne man godt få tanken, det kunne være spændende, og så lege med, kom den storbror, kom han med til festen? Kom han med til festen, ja. Uh, vi, vi har tit lavet den her som, som et lille skuespil med minikonfirmanderne, som vi optager og viser til forældrene. Og der, uh, der slutter de jo så automatisk med, at han kommer ind til festen. Altså det ønsker vi jo, de synes, der at, skal være sådan at happy der skal end. være en forsoning. Ja. Og det, det lader Jesus jo så være op til os, om den forsoning er der. Og det er jo igen et, et pædagogisk grund, uh, kunstgreb, kan man sige. Og, og lad det være op til os. Hvad vil vi gøre? Vil vi lade os forsone? Eller vil vi sidde med korslagte arme og, og holde på vores ret? Eller, ja, ja, for ja. vi sidder ved hele tiden og siger til os selv, hvem, hvem er de to sønner? Ja, ligner ja, vi? Ja, altså den er fortalt til dem, der lignede den ældste bror. Den er fortalt til nogen, der var, var vrede over, at Jesus bare slog dørene vidt op ind til Guds rige. Øh, og ikke gjorde spor forskel på, om man nu havde levet på den ene eller den anden måde. De ville gerne, at livet havde en konsekvens og en retfærdighed. Og Jesus siger jo så, at livets retfærdighed, det er, det er kærligheden. At Gud lader noget gå for ret. Det er jo også et udtryk, vi bruger. At Gud lader sin noget gå for ret og, og lukker dørene op ind til sit rige. Og her i beretningen hører vi jo så, hvad, hvad reglen var, når man skulle til fest. Man skulle have festtøj på, man skulle have ja. ring på fingeren og, ja. og nye sko. Ja, ja. Ja, det, det er måske mere noget, vi skal. <laughs> så det der med ringen på fingeren, det, det er hans, det er hans øh, værdighedstegn på, at han er en del af slægten eller familien. Ikke? Det er hans sejlring. Øh, så det er, at han igen er fuld, fuldgyldig søn. Øh, det er ikke sådan, at faren, faren han kunne med al rimelighed have sagt, jamen, øh, det var det dejligt at se dig, nu skal vi lige se, om du mener det her. Nu kan du sådan lige få lov til at og så den leve lidt ud på. <laughs> øh, han, han bliver fuldgyldig søn af ren og skær kærlighed. Og det er ringen tegnet på? Det er ringen tegnet på, at det er den, te- den ring, han kan presse ned i vokset, når han skriver under på sin, sin fars, på gårdens vegne. Men man forstår jo så godt storebrorens reaktion. Ja da, bestemt. Og det er jo så det, de skriftkloge skulle, ja, skulle tage ja. ved lære ja, af. Jamen, vi forstår godt de skriftkloge. Det er altid skurken, ikke også? Og det er jo så beskæmmende, at vi genkender os selv i dem. At vi synes måske, at vi øh, lever et, et, et seriøst liv, og, og at, at det må da, hvad har jeg da gjort, siden at det skulle gå mig så ilde, og så videre. Det er sjældent, vi siger, hvad har jeg da gjort, siden det skulle gå mig så godt. Øh, fordi vi, vi, sådan, vi er gode til at pege skurkene ud, og det er sjældent os selv. Øh. Faren øh, kunne jo så gennemskue det hele, og var jo i sin glæde, over at, at den lille søn, den yngste søn, ja. kom hjem. Ja. Øh, men det der med, at faren han bare tilgiver med det samme, mm-hmm. det er vel også noget stort, ja. som vi skal ja. forstå. Ja, og, og, og det er ikke altid, vi kan acceptere det, når, når vi sådan bare taler, det er for let et eller andet sted, øh, bare at tale om tilgivelse. Men, men, men når det er kærligheden, der sætter dagsordenen, så, så, er, det jo, så er det jo vildt og, og betingelsesløst og urimeligt. Kærligheden er urimelig, ikke også? Øh, også i sin tilgivelse. På en måde, så kunne man bruge øh, 1. Korintherbrev kapitel 13 som replik til det her, fordi, øh, fordi storebroren kommer hjem og får at vide, hvad er det, kærligheden foredrer af dig. Jamen, kærligheden er mild, og den er barmhjertig, og den misunder ikke og bærer ikke af. Vel? Altså, de der ting, det er jo lige præcis det, som, som storebroren bliver udfordret af, at han skal acceptere farens tilgivelse og farens forsoning. Det er ikke sikkert, at han selv kan, kan gå ind i den, så den bare lige i, i, i et spring. Men det, det er det, der gør, at faren handler, som han gør. Det er, at kærligheden vil tilgive. Urimeligt. Og, og den ældste søn har vel også lidt af det, som vi andre meget tit kan tage os selv i, at han dømmer med det samme. Ja. Ja. Og vi har jo gang på gang på at vide, det er ikke også til at dømme, nej, men altså, vi kan jo ikke lade være. Nej, nej. Der er en, der har sagt det på den måde, hver gang vi peger på en anden, så er der tre fingre, der vender bagud. Ja. <laughs> og det er jo også en, 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 en måde at huske det på, at, at, at når vi peger hinanden ud, jamen, øh, nogle gange så er det måske for at, at skjule os selv og vores egne, sådan, vores egne 
øh, overtrædelser, eller hvad man skal kalde det, vores egen øh, måde ikke at være perfekte på. Øh, nogle gange så, så kan vi jo se det hos andre, som vi i grunden ikke er stolte af hos os selv. Men så er det rare at pege på de andre. Asger, vi startede med at snakke om, at det er nok en af perlerne af Jesu lignelser. Mm. Kan, kan vi slide for meget på dem? For jeg tror, at her i, i sommermånederne, de bliver brugt på lejr, og de bliver brugt på ja. steder, når børnene står sammen, fordi man ja. synes, dem kan alle forstå. Ja. Jamen, det er jo så grundlæggende, og, og Jesus har jo ikke sagt, nu skal I kun bruge den gang imellem i anden tekstræk, ikke også? Altså, <laughs> han satte den jo til dem og, 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 og satte den dermed på, på dagsordenen. Og der er jo en, en række af dem. Selvfølgelig skal vi da også øh, bruge nogle af de andre. Selvfølgelig skal vi ikke altid øh, bare vælge dem ud, som vi synes godt om. Altså nogle af de andre har jo også øh, en, en kant til os. Den her har jo også en kant, fordi vi tit måske bedst kan, kan identificere os med den ældste af brødrene. Så, så det er jo ikke fordi, vi bare bliver strøget med hårene. Men jeg synes, hvis, hvis, hvis vi får givet... Lignelsen om den fortabte søn, lignelsen om den barmhjertige samaritaner, fortællingen om Zacchaeus i træet og om børnene, der bliver velsignet os. Der er nogle kernefortællinger, som vi, som vi må give videre, og, og, og det er helt, helt afgørende, at vi gør det. Og så sidder vi her i Trinitatis-tiden. Vi er jo kommet til tredje søndag i Trinitatis. Ja. Og, og Trinitatis er jo netop undervisning og læring, ja. Ja. og derfor er det jo også udvalgt med omhu, de her tekster. Det er de. Til opbyggelse. Ja, til opbyggelse og til formaning, ikke også? Og til, til inspiration og til trøst. Og, altså, der er jo rigtig mange forskellige ting, der... Der er jo en, der er en trøst i det for, for den her... Nu har vi snakket mest om storebroren, men lillebroren, som jo rejser hjemmefra, kan vide, hvordan storebroren har været storebror, siden lillebroren rej, øh, vælger at rejse hjemmefra. Det kan være, han har fyldt det hele. Han har aldrig fået lov til at, at være den, han var, fordi storebroren var altid ham, der bestemte det også. Og så rejser han hjemmefra og, og er jo på den. Og han ved godt, at han er faldet igennem. Det er ikke nemt at komme hjem og sige, øh, jeg tog fejl. Jeg har smidt det hele væk, og jeg er ingenting værd. Altså, det er jo da ikke nogen nem erkendelse. Ja, for der står også i teksten, ja, han, han gik i, i sig, sig selv. selv. Ja, ja. Og det er jo noget stort, man kan jeg det. Jeg har syndet mod himlen over for dig. Jeg er ikke længere værd ja. at kalde din søn. Det er jo en voldsom erkendelse, han gør sig der. Så, så, så hans smerte skal vi måske også nogle gange øh, sådan prøve, at, prøve, prøve lige at mærke, i stedet for at vi bare, ej, og nu er jo fest af farver, og nu har han lige solgt det hele væk. Ikke også? Altså han er virkelig derude, han passer svin, og for en jøde, der er det jo fuldstændig utænkeligt at blive sat til at passe svin, ikke også? og spise sig med i det, som, som svinene bliver fodret med. Og så han er virkelig derude, hvor, hvor der ikke er spor, stolthed eller selvopholdelse tilbage. Og, og han bliver taget imod det, der er et fantastisk evangelium. At sige, derude, hvor vi ikke selv magter mere, der står Gud med åbne arme og siger, hvad er det dejligt at se dig. Asger Petersen, tak for, for snakken her i præstens værksted. Det har været spændende at kigge inden for i din kirke. Spændende at høre lidt meningsudveksling imellem os. Og tak for denne gang til seerne. Vi er tilbage med nye præstens værksteder i næste måned, er det Aalborg Stift, der tager